হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আলোচনা করা হচ্ছিল ছুটির বিভিন্ন উপাদানগুলোকে নিয়ে এবং আজকে আলোচনার বিষয় হলো ছুটির বিভিন্ন প্রকারভেদ যারা এখনও ছুটির বিভিন্ন উপাদান সংক্রান্ত ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও ছুটির বিভিন্ন প্রকারভেদে আলোচনার পাশাপাশি এই ভিডিও শেষে আগের দিনে ফোল থেকে যে মক টেস্ট দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক উত্তর এই ভিডিও শেষে আলোচনা করা হবে তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল ধন্যবাদ বন্ধুরা তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা চ্যুতির বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ যেটি আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছিল যে চ্যুতি হলো পাঁচটি ভাগ রয়েছে সেটা হলো আপাত স্থানান্তরের ভিত্তিতে এখানে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে চিত্র সহ আলোচনা করব এরপর রয়েছে স্খলনের দিক অনুযায়ী তারপর রয়েছে শিলাস্তরের প্রকৃতির সাথে চ্যুতির নতি চ্যুতির প্রকৃতির তুলনার ভিত্তিতে চ্যুতিতলের নতির ভিত্তিতে এবং চ্যুতির বিন্যাসের ভিত্তিতে এই পাঁচটি ভাগ রয়েছে এবং আমরা এগুলোকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা শুরু করছি তাহলে এটি প্রথমে যেটা বলছিলাম যে উৎপত্তির ভিত্তিতে কি কি ভাগ রয়েছে সেটি হলো স্বাভাবিক চ্যুতি বা অনুলোম চ্যুতি বিপরীত চ্যুতি সোপান চ্যুতি ও পরীক্ষা চ্যুতি এবং থ্রাস্ট চ্যুতি তাহলে একটি একটি করে আমরা জেনে নিই প্রথম রয়েছে অনুলোম বা স্বাভাবিক চ্যুতি কাকে বলে দেখা নেওয়া যাক সংজ্ঞাটা কী রয়েছে যে চ্যুতিতে চ্যুতিতল বরাবর পাদমূল প্রাচীর অপেক্ষা ঝুলন্ত প্রাচীর নিচের দিকে বসে যায় তাকে স্বাভাবিক চ্যুতি বা অনুলোম চ্যুতি বলে তাহলে আমরা একবার চিত্রতা দেখে নিই এখানে একটি ভিডিও রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পারবো যে কিভাবে ঝুলন্ত প্রাচীর নিচে বসে যাবে তাহলে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ঝুলন্ত প্রাচীর কী হলো এখানে নিচে বসে গেল এরপরে যে অনুলোম চ্যুতির ক্ষেত্রে শিলাস্তরে নতির মান কত সেটি হলো সেভেন্টি এইট ডিগ্রি এবং সাধারণত সিক্সটি ডিগ্রি ধরা হয়ে থাকে এবং অনুলোম চ্যুতিকে গ্র্যাভিটি ফল্ট বলা হয় কেন কারণ অভিকর্ষজ টানের ফলে ঝুলন্ত প্রাচীর নিচে বসে যায় বলে একে অভিকর্ষজ চ্যুতি বলে তাহলে আমরা এই গ্র্যাভিটি ফোল্ড কেন বলা হয়েছে অনুলোম চ্যুতিকে সেটাও জেনে নিলাম তার সাথে প্রশ্ন ছিল যে অনুলোম চ্যুতির ক্ষেত্রে চ্যুতি কোণের পরিমাণ কত সেটি হলো অর্থাৎ এর অর্ধেক হবে চ্যুতি নতি যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে চ্যুতি কোণের পরিমাণ হলো থার্টি ডিগ্রি এবং এখানে পরের প্রশ্ন রয়েছে যে ঝুলন্ত প্রাচীর সর্বদা অধক্ষেপ রূপে অবস্থান করে কোন চ্যুতির ক্ষেত্রে সেটা আমরা আগে একটু আগে চিত্রতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে অনুলোম চ্যুতি বা স্বাভাবিক চ্যুতির ক্ষেত্রেই ঝুলন্ত প্রাচীর অধক্ষেপ রূপে অবস্থান করেছে এবং আমরা একবার আরেকটু আরেকটা চিত্র এখানে দেখে নিই এটি হলো স্বাভাবিক চ্যুতির একটি চিত্র অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রসারণ বল কাজ করেছে এবং এখানে একটি ফাটল ধরেছে ফলে কি হয়েছে এখানে পাদদেশ খণ্ড বা ফুটবল এবং হাই বল সাইড যেটা রয়েছে সেটা কি হয়েছে নিচে বসে গিয়েছে এর ফলে কি তৈরি হয়েছে এর ফলে স্বাভাবিক চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা নতি নিয়ে জানছিলাম তাহলে নতি একবার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়েছে এবং নতিটা তারপরে জেনে নিচ্ছি স্বাভাবিক চ্যুতির ক্ষেত্রে ভূ ভূমিভাগের ক্ষেত্রফলে কী পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আমরা দেখে নিলাম যে ক্ষেত্রফলের পরিমাণটা বেড়ে যায় এবং অনুলোম চ্যুতির ফলে কী প্রকার ভূমির গড়ে ওঠে সেটি হলো খাড়া ডাল ঢালযুক্ত চ্যুতি ভৃগু আমরা একবার চিত্রটা দেখে নিই তাহলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে চ্যুতি ভৃগু সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ খাড়া ঢালযুক্ত চ্যুতি ভিগু এখানে সৃষ্টি হয়েছে এবং এইটুকু এই জায়গাটা ছিল এবং এর ফলে কী হলো আরও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে স্থানটা নিচে বসে গিয়ে ক্ষেত্রফলটা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং নতি নিয়ে যেটা আলোচনা করছিলাম যে নর্মাল ফল্টের ক্ষেত্রে চ্যুতি কোণটা সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে থাকে এবং কারণ আমরা জানি চ্যুতি নতি মানে হলো অনুমিক রেখার সঙ্গে যেটা যে কোনো হলে থাকে এবং যখন উল্লম্ব রেখার সাথে থাকবে সেটা হলো চ্যুতি কোন তাই চ্যুতি কোন হবে এর অর্ধেক অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রি এটা ছিল স্বাভাবিক চ্যুতি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা এরপরে রয়েছে বিলম চ্যুতি বা যেটাকে রিভার্স ফল্ট বলা হয় তাহলে সংজ্ঞাটা একবার দেখে নি কী রয়েছে 
সংনমন বল খুব বেশি হলে খাড়া চুতিতল বরাবর প্রাদমূল প্রাচীরের ওপর ঝুলন্ত প্রাচীর উঠে এলে যে চ্যুতি গড়ে ওঠে তাকে বলা হয়েছে বিলম চ্যুতি আমরা সংজ্ঞার সাথে যদি বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখি তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে বলছিল যে সংনমন বল যদি খুব বেশি হয় তাহলে কি হয় খাড়া চুইতল বরাবর পাদমূল পাচির অপেক্ষা ঝুলন্ত পাচির উঠে গেলে অর্থাৎ এটা পাদমূল পাচির এবং এটা ঝুলন্ত এটা ঝুলন্ত পাচির তাহলে এটা উঠে গিয়েছে এটা উঠে গিয়েছে এবং যে চ্যুতি সৃষ্টি করে সেটি হলো বিপরা চ্যুতি এটা হলো বিপরা চ্যুতি সৃষ্টি এবং আমরা একটা বিপরা চ্যুতির একটা এখানে ভিডিও দেখব এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুদিক থেকে টানে ফলে কি হয়েছে এই ঝুলন্ত পাচিরটা ওপরে উঠে গিয়েছে এরপরে রয়েছে বিলম চ্যুতিকে বিপরীত চ্যুতি বলে কেন কেন বলা হয়েছে কারণ বিলম চ্যুতি বিপরীত চ্যুতি বলার কারণ হলো অভিকর্ষ যে টানের ফলে বিপরীত দিকে ওঠে অভিকর্ষ টানের ফলে বিপরীত দিকে উঠে বলে এটাকে বিপরীত চ্যুতি বলা হয়ে থাকে অনুলম চ্যুতির মতো বিলম চ্যুতির শিলাস্তরের নতির পরিমাণ কত সেখানে এখানে হলো যেহেতু বিপরীত অনুলম চ্যুতির বিপরীত অবস্থা সেহেতু এখানে নতির পরিমাণ হলো থার্টি ডিগ্রি কিন্তু আবার চ্যুতি কোণের পরিমাণ কি সেটা হলো সিক্সটি ডিগ্রি আমরা একটা চিত্রে তা দেখে নিই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো রিভার্স ফল বা বিপরীত চ্যুতি এখানে চ্যুতির যে নতি সেটা হলো থার্টি ডিগ্রি রয়েছে এবং চ্যুতির যে কোণ সেটা হবে সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ নর্মাল ফল্টের বিপরীত অবস্থা হলো বিপরীত চ্যুতি বিলম চ্যুতি নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সেটা দেখে নিই যে বুল বিলম চ্যুতির ক্ষেত্রে ভূভাগের ক্ষেত্রফলের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে সেটা হলো কমে যায় কারণ ঝুলন্ত পাচ্ছি যে অবস্থা ছিল সেটা উঠে গেল তাহলে কি তৈরি হবে সেখানে সেখানে ক্ষেত্রফলের পরিমাণটা কমে যাবে বিলম চ্যুতির ক্ষেত্রে কি প্রকার ভূমিরূপ গড়ে ওঠে সেটা হলো ঝুলন্ত ভৃগু আমরা চিত্রটা একবার দেখে নিয়েছিলাম যে এখানে যেহেতু উঠে গিয়েছে এই ঝুলন্ত উপত্যকা সেহেতু ঝুলন্ত ভৃগু তৈরি হয়েছে এটি হলো ঝুলন্ত ভৃগু সৃষ্টি করে বিপরীত চ্যুতি এবং বিলম চ্যুতি ভারতের কোথায় লক্ষণীয় সেটা হলো পাঁচমারি পর্বতের জটা শঙ্করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার অরিগন হ্রদে এই বিলম চ্যুতি লক্ষ্য করা যায় এগুলো খুবই ছোট ছোটো প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার জন্য এরপরে জেনে নিই যে সোপান চ্যুতি বা স্টেপ ফল্ট কাকে বলে অনেক সময় কোনো অঞ্চলে শিলাস্তর একাধিক ফাটলের সৃষ্টি হলে পরবর্তীকালে ভূ আন্দোলনের কারণে অনেকগুলি স্বাভাবিক চ্যুতি সমান্তরালভাবে সিঁড়ির ধাপের মতো ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যেতে থাকলে তাকে সোপান চ্যুতি বা স্টেপ ফল্ট বলে আমরা একবার স্টেপ ফল্টের সংজ্ঞাটা দেখে নিই সংজ্ঞা অনুযায়ী এই চিত্রটা আমরা এখানে বুঝতে পারব তাহলে বলা হচ্ছিলো যে অনেক সময় কি হয় কোন অঞ্চলে শিলাস্তর যদি একাধিক ফাটলের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটা একটা বড় এরকম শিলাস্তর রয়েছে এবার এখানে একাধিক ফাটলের সৃষ্টি হলো এবার একাধিক ফাটলের যখন সৃষ্টি হবে তখন পরে ভূ আন্দোলনজনিত কারণে বা স্বাভাবিক চ্যুতি যদি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই স্থান থেকে এখানে বসে গেল এই জায়গাটা এখান থেকে এইভাবে বসে গেল অর্থাৎ এইভাবেই সৃষ্টি হলো এখানে এই একটা হলো স্বাভাবিক চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক চ্যুতি এই একটা একটা স্বাভাবিক চ্যুতি এবং তারপর এটি একটা স্বাভাবিক চ্যুতি তাহলে এই যে স্বাভাবিক চ্যুতিগুলোকে পরস্পর যদি মিলে দেওয়া যায় এবং কি হয় সমান্তরভাবে সিঁড়ির ধাপের মতো ক্রমশ নেমে যাচ্ছে এটি হলো স্টেপ ফল্ট বা সোপান চ্যুতি এরপরে আমরা সোপান চ্যুতির উদাহরণ জানব যে সোপান চ্যুতি কোথায় লক্ষণীয় পশ্চিম ইউরোপের একদিকের ফ্রান্সের ভোজ পর্বত এবং অন্যদিকে জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত থেকে ধাপে ধাপে সোপান চ্যুতি নেমে মধ্যভাগে রাইন নদী সংলগ্ন গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলে সোপান চ্যুতি লক্ষ্য করা যায় এই পাশাপাশি সোপান চ্যুতির পাশাপাশি ছিল পরীক্ষা চ্যুতি বা খাত চ্যুতি কি বা ট্রাফ ফল্ট কি যখন দুদিক থেকে সোপান চ্যুতি শ্রেণীবদ্ধভাবে ধাপে ধাপে নেমে এসে মধ্যভাগে মিলিত হয় তাহলে তাকে বলা হয়েছে পরীক্ষা চ্যুতি অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে দেখি যে এখানে সিঁড়ির ধাপের মতো নেমে আসলো আবার এদিকেও সিঁড়ির ধাপের মতো নেমে আসলো তাহলে এই যে মাঝের স্থানটা সেখানে কি তৈরি হলো সেখানে পরীক্ষা চ্যুতির সৃষ্টি হলো এবং এই 
সর্ববৃহৎ এবং সুদীর্ঘ পরীক্ষাচ্যুতির মাঝের অবনত অংশ কি বলে সেটা হলো রিফ্ট ভ্যালি বা গ্রস্ত উপত্যক আমরা এই চ্যুতির ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা আরও বুঝতে পারবো ব্যাপারটিকে এর পাশাপাশি ছিল থ্রাস্ট ফল্ট যে থ্রাস্ট ফল্ট ব্যাপারটি কি সংজ্ঞা সব আমরা জেনে নিই প্রবল সংনমন বলের প্রভাবে যখন বিপরীত চ্যুতির নতি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির কম হয় এবং ভু আলোড়ন খুব তীব্র এবং ঘন ঘন হলে চ্যুতি দল বেশি মাত্রায় হেলে গিয়ে থ্রাস্ট চ্যুতি গঠন করে এবং ভারতের কোথায় এই থ্রাস্ট চ্যুতি লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো হিমালয় পর্বতে এবং কাশ্মীর হিমালয়ের মুড়ি ও পাঞ্জাল থ্রাস্টে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ পীর পাঞ্জাল যে থ্রাস্ট সেটাখানে লক্ষ্য করা যায় আমরা থ্রাস্ট চ্যুতির সৃষ্টিটাও কীভাবে হয়েছে সেটা দেখে নিই এবং তারপরে আমরা চিত্রতে খুব সুন্দরভাবে বুঝে নেব ব্যাপারটিকে এখানে বলা হয়েছে যে ভঙ্গিল পর্বতে সৃষ্ট সাহিত ভাজে আমরা সাহিত ভাজ জেনেছি ভাজের ভিডিওতে এবং সাহিত ভাজে খুব বেশি পরিমাণ চাপ পড়লে ভাজের অক্ষ বরাবর চ্যুতি সৃষ্টি হয় এবং চ্যুতি দল বরাবর ওপরের শিলাস্তূপের স্মরণ ঘটলে সেটা উপরের শিলাস্তূপ হতে পারে বা নিচের শিলাস্তূপ হতে পারে এই যে সৃষ্টি হলো সেটাই হলো থ্রাস চ্যুতি আমরা একবার থ্রাস চ্যুতির একটা চিত্র দেখে নিই এটি হলো থ্রাস ফল অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে একটি শিলাস্তর থেকে অর্থাৎ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কম এবং ভু আন্দোলনের তীব্র খুব ঘন ঘন হওয়ার কারণে চ্যুতি দল বেশি মাত্রা হেলে গিয়ে এখানে কি হয়েছে হেলে গিয়ে এই থ্রাস চ্যুতি গঠন করেছে অর্থাৎ এটা একটা সাহিত্য ভাত ছিল এবং এর অক্ষ বরাবর একটা চাপ পড়ে এখানে কি হয়েছে ফাটল বরাবর উঠে গিয়েছে বা নেমে যেটাই হতে পারে সেটা হলো থ্রাস ফল্ট বলা হয় এর পাশাপাশি থ্রাস ফল্ট হলো আবার দুটা ভাগ রয়েছে একটি হলো উদ্ঘট্ট এবং একটা হলো সংঘট্ট তাহলে উদ্ঘট্ট মানে হলো ওভার থ্রাস সেটা সংজ্ঞাটা জেনে নিই যে চ্যুতি দলের নতি দশ ডিগ্রি বা আরও কম হয় এবং ঝুলন্ত পাচির চ্যুতি দল বরাবর পাদমুল পাচিরের ওপর দিয়ে বহু দূরে সরে গেলে তাকে অধিরোপণ বা ওভার থ্রাস বলে এখানে উদ্ঘট্ট চ্যুতিও বলা বলে আসতে পারে বা অধিরোপণ চ্যুতি এভাবেও আসতে পারে তাহলে আমরা অধিরোপণ একটি নাম জেনে নিলাম ওভার থ্রাস্টের তাহলে আমরা সংজ্ঞা সহ যদি এটাকে মিলিয়ে দেখি চিত্রতে তাহলে বুঝতে পারব ব্যাপারটিকে যেখানে বলা হচ্ছিল যে চ্যুতি দলের নতি দশ ডিগ্রি বা তার কম হয় এবং ঝুলন্ত প্রাচীর এখানে এটা হলো ঝুলন্ত প্রাচীর চুরি দল বরাবর পাদমুল পাচিরের অর্থাৎ এটা পাদমুল পাচিরের ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে বহু দূরে সরে যায় সেটা হলো উদ্ঘট্ট চ্যুতি এবং এখানে বলা হয়েছে যে অধিরোপণ চ্যুতির ফলে শিলাস্তরে অবস্থানের কিরূপ পরিবর্তন বা কিরূপ লক্ষণ করা যায় নবীন শিলাস্তরের ওপর প্রাচীন শিলাস্তরে অবস্থান লক্ষ্য করা যায় কারণ আমরা এখানে চিত্রে যদি দেখি যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবীন শিলাস্তরের উপরে বলছে প্রাচীন শিলাস্তরের অবস্থান অর্থাৎ এটি হলো নিচে শিলাস্তর এবং এটি যখন উঠে গেল তখন কি হলো এটা নবীন শিলাস্তরের ওপরে প্রাচীন শিলাস্তরে অবস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে এর পরের প্রশ্ন রয়েছে যে অবরোপণ বা সংঘট্ট চ্যুতি বা আন্ডার থ্রাস্ট তাহলে কাকে বলে চ্যুতি তলের নতি দশ ডিগ্রি বা তার কম হয় এবং চ্যুতি তল বরাবর প্রচণ্ড চাপে অধস্তূপ বা অধস্তূপ কি হয় ভূতকের গভীরে প্রবেশ করে সেটি হলো অবরোপণ বা আন্ডার থ্রাস্ট এবং হিমালয়ের পীরপাঞ্জল থ্রাস্ট হলো এর উদাহরণ তাহলে আমরা একবার চিত্রে তা দেখে নিই অবরোপণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে সংঘট্ট বা অবরোপণ চ্যুতি যেখানে বলা হয়েছে যে চ্যুতি দল প্রচণ্ড চাপে অধস্তূপ ভূতকের গভীরে প্রবেশ করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভূতকের গভীরে প্রবেশ করেছে এটি হলো সংঘট্ট চ্যুতি বা অবরোপণ চ্যুতি এবং ভারতের কোথায় লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল থ্রাস্ট হলো এর একটি বিশেষ উদাহরণ কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল থ্রাস্টে এই আন্ডার থ্রাস্ট লক্ষণীয় এটি ছিল আমাদের অনুলোম চ্যুতি এবং এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা উৎপত্তির ভিত্তিতে আলোচনা করছিলাম চ্যুতির এবং এরপরের প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেটা হলো জ্যামিতিক উপাদানের ভিত্তিতে প্রকৃত স্খলনের ভিত্তিতে চ্যুতির কয় প্রকার সেটা হলো তিন প্রকার সেটা কি কী আয়াম স্খলন চ্যুতি নতি স্খলন চ্যুতি এবং তীর্য স্খলন চ্যুতি সেটা আমরা দেখে নেব চিত্রসহ তাহলে প্রথমে শুরু করা যাক যে স্ট্রাইক স্লিপ ফল্ট বা আয়াম স্খলন চ্যুতি কাকে বলে 
ফাটলের দুপাশের ভূখণ্ড আপেক্ষিক স্থানান্তরে আয়ামের সমান্তরালে সংগঠিত হলে ফাটলের দুপাশের ভূখণ্ডের আপেক্ষিক যে স্থানান্তরটা রয়েছে সেটা যদি আয়ামের সমান্তরালে সংগঠিত হয় তাহলে সেটি হলো আয়াম স্খলনচ্যুতি এবং কোথায় লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো স্কটল্যান্ডের মধ্য উপত্যকায় লক্ষ্য করা যায় আমরা একবার স্ট্রাইক স্লিপ ফল্টে একটি ভিডিও দেখে নেব এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি শিলাস্থ অন্য শিলাস্থ থেকে কী হয়েছে সরে যাচ্ছে এবং তৈরি হয়েছে স্ট্রাইক স্লিপ ফল্টের এরপরে বলেছে যে আয়াম স্খলন চ্যুতির উদাহরণটা আমরা জেনে নিলাম এবং চ্যুতির আয়াম বরাবর ডান দিকে বা বাম দিকে প্রকৃত স্খলন অনুযায়ী আয়াম স্খলন চ্যুতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটি হলো দুভাগে একটি হলো ডান দিকে আয়াম বরাবর স্খলন হলে সেটা হলো ডান হাতি আয়াম স্খলন চ্যুতি এবং বা দিকে যদি হয় তাহলে হলো বাম হাতি আয়াম স্খলন চ্যুতি একবার চিত্রে তা দেখে নিই এই চিত্রটা দেখলে খুব সহজভাবে বোঝা যাবে যে বাম হাতি বা বা হাতির আয়াম স্খলন চ্যুতি যেখানে বা দিকের শিলা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং পাশাপাশি ডান হাতিতে যেখানে বলেছে ডান দিকের শিলা সামনের দিকে এসে অর্থাৎ এটি হলো শিলাস্তরের আয়াম এবং আয়াম বরাবর কী হচ্ছে শিলাস্তর একবার এগিয়ে যাচ্ছে একবার পিছিয়ে যাচ্ছে এইভাবে কী হচ্ছে অর্থাৎ এইভাবেই আয়াম স্খলন চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ একবার বা দিকে শিলাস্তর এগোচ্ছে তাহলে বা হাতি আয়াম স্খলন চ্যুতি এবং ডান দিকে শিলাস্তর যদি এগিয়ে যায় তাহলে হলো ডান হাতি আয়াম স্খলন চ্যুতি তারপরে রয়েছে যেটি সেটা হলো ডিপ স্লিপ ফল্ট মানে হলো নতি স্খলন চ্যুতি বলতে কি বোঝানো হয়েছে চ্যুতির ফলে খণ্ডিত শিলাস্তরের প্রকৃত স্খলন চ্যুতিতলের নতি বা ঢালের সমান্তরালে হয় এবং সাধারণত উদ্ধস্তূপ নতির সমান্তরালে উপরে উঠে অথবা নিচে নামে তাকে নতি স্খলন চ্যুতি বলে অর্থাৎ নতি বরাবর যদি সেটা ঘটে সেটা হলো ডিপ স্লিপ ফল্ট আবার ডিপ স্লিপ ফল্টের একটি আমরা দেখে নেব যেখানে দুটোই দেখানো হয়েছে একটা নর্মাল ফল্ট বা স্বাভাবিক চ্যুতি বা বিপরীত চ্যুতি এই দুটোর ক্ষেত্রে ডিপ স্লিপ ফল্টের ভূমিকা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে চ্যুতির ফলে খণ্ডিত শিলাস্তরের প্রকৃত শিলা স্খলন যদি নতি বা ঢালের সমান্তরালে হয় অর্থাৎ এটি হলো নতি এবং নতির সমান্তরালে হচ্ছে এটি একটি নতি তার এখানে নতির সমান্তরালে উঠছে বা নিচে নামছে তাহলে কি তৈরি হচ্ছে তাহলে ডিপ স্লিপ ফল্ট বা নতি স্খলন চ্যুতি সৃষ্টি হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দ্য রকি মাউন্টেন আর পার্ট অফ ডিপ স্লিপ ফল্ট অর্থাৎ এখানে যে রকি মাউন্টেন আমাদের রয়েছে এই রকি মাউন্টেন হলো ডিপ স্লিপ ফল্টের একটি উদাহরণ অর্থাৎ রকি মাউন্টেন ডিপ স্লিপ ফল্টের ফলে গঠিত হয়েছে এরপরে রয়েছে যে আয়াম স্খলন চ্যুতি ও নতি স্খলন চ্যুতির ক্ষেত্রে শিলাস্তরের স্মরণ কীরূপ হয় আয়াম স্খলন চ্যুতির ক্ষেত্রে স্খলনটি অনুভূমিক হয় এবং নতি স্খলন চ্যুতির ক্ষেত্রে উল্লম্বভাবে স্মরণ হয় আমরা এখানে চিত্র তো দেখে নিয়েছিলাম আরেকবার যদি দেখি ব্যাপারটিকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনুভূমিকভাবে স্মরণ ঘটছে কিন্তু আবার যদি নতি স্খলন চুরি দেখি তাহলে হলো উল্লম্বভাবে স্খলন হচ্ছে এরপরে ছিল যে তীর্যক স্খলন চ্যুতি কাকে বলে ফাটল বা চ্যুতির দুপাশের খণ্ড দুটির আপেক্ষিক স্থানান্তর আয়াম বরাবর বা নতি এদের কোনো দিকে না হয়ে এদের মাঝামাঝি কোনো একটা দিকে যদি হয় তাহলে সেটা হলো ডায়াগোনাল স্লিপ ফল্ট বা অবলিকিউ স্লিপ ফল্ট বা তীর্যক স্খলন চ্যুতি এবং কোন ধরনের চ্যুতির ক্ষেত্রে খণ্ডিত শিলাস্তর অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উভয় ধরনের স্থানান্তর একসঙ্গে হয় সেটি হলো তীর্যক স্খলন চ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা একবার চিত্র তা দেখে নিই তীর্যক স্খলন চ্যুতির একটি চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে যে উল্লম্বভাবে যেখানে বলা হয়েছিল যে চ্যুতি যদি আপেক্ষিক স্থানান্তর আয়াম বা নতি এই দুটার মধ্যে কোনো একটিতে না হয়ে যদি মাঝামাঝি কোনো একটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যদি স্খলন হয় তাহলে সেটি হলো তীর্যক অর্থাৎ এখানে হলো আয়াম বরাবর হচ্ছে না এবং এখানে নতি বরাবরও হচ্ছে না এর মাঝামাঝি একটা যদি তৈরি হয় সেটা হলো তীর্যক স্খলন চ্যুতি এখানে একটি ভিডিওতে লক্ষ্য করা যাবে যে এখানে দেখা গেল যে আয়াম স্খলন চ্যুতি কীভাবে তৈরি হয়েছে এর পরের প্রশ্ন রয়েছে 
আমরা জ্যামিতিক উপাদানের ভিত্তিতে প্রকৃত স্খলনের অনুযায়ী তিনটি ভাগ পড়লাম এবং এরপরে জানব শিলাস্তরের প্রকৃতির সাথে চ্যুতির প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ যেখানে রয়েছে আয়াম চ্যুতি নতি চ্যুতি তীর্যক চ্যুতি স্তরায়ন চ্যুতি ছিন্ন চ্যুতি অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি এবং প্রস্থ চ্যুতি এবং এগুলো নিয়ে এখন বিস্তারভাবে আলোচনা করব প্রথম ছিল যে শিলাস্তরে আয়ামের সমান্তরালে চ্যুতি যদি গঠিত হয় তাহলে তাকে স্ট্রাইক ফল্ট বলা হয় যদি আয়ামের সমান্তরালে হয় আমরা আয়াম স্খলন চ্যুতিতেই বুঝে গিয়েছিলাম যে আয়ামের সমান্তরালে সেটা হলো আয়াম স্খলন চ্যুতি এবং একই রকমভাবে এটা বলেছে শিলাস্তরের প্রকৃতির ভিত্তিতে এই শ্রেণীভাগের করা হয়েছে আয়াম চ্যুতির ক্ষেত্রে চ্যুতিরেখা ও শিলাস্তরে আয়াম কিভাবে অবস্থান করে সেটি হলো সমান্তরালভাবে যেখানে চ্যুতিরেখা এবং শিলাস্তরে আয়াম যেটা হলো সমান্তরালভাবে অবস্থান করে পরের প্রশ্ন ছিল ডিপস ফল্ট কি চ্যুতিতল সংলগ্ন শিলাস্তরের নতি অনুযায়ী যদি চ্যুতি গঠিত হয় তাহলে তাকে ডিপ স্লিপ ফল্ট বলা হয় এবং অব্লিকিউ ফল্ট কি চ্যুতিতল সংলগ্ন শিলাস্তর আয়াম বা নতি সমান্তরালে গঠিত না হয়ে তীর্যভাবে যদি গঠিত হয় তাহলে তাকে অব্লিকিউ ফল্ট বলে চ্যুতিতল সংলগ্ন শিলাস্তরে আয়াম বা নতি সমান্তরালে যদি গঠিত না হয়ে তীর্যভাবে হয় তাহলে সেটি হলো অব্লিকিউ ফল্ট অর্থাৎ অব্লিকিউ স্লিপ ফল্টের মতোই এটি হলো তীর্যক তৃত্য একই রকমভাবে রয়েছে এরপরে বেডিং ফল্ট কি দুটি পাললিক শিলাস্তরের মাঝে স্থলকে স্তরান্তল বলে এবং এই স্তরান্তল বরাবর যদি চ্যুতি ও শিলাস্তরে স্খলন হয় তাহলে তাকে বেডিং ফল্ট বলে এটি হলো বেডিং ফল্ট বা স্তরায়ন চ্যুতি পরের প্রশ্ন রয়েছে টিয়ার ফল্ট বা ছিন্ন চ্যুতি কাকে বলে চ্যুতির দুপাশের ভূখণ্ডগুলি স্খলন চ্যুতিতলের আয়াম বরাবর হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরের আয়াম চ্যুতিতলের আয়ামের সাথে আড়াড়িভাবে যদি হয় তাহলে তাকে টিয়ার ফল্ট বা ছিন্ন চ্যুতি বলে আমরা একবার তা চিত্রে দেখে নেব টিয়ার ফল দেখা যাচ্ছে এবং সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে জ্যুতির দুপাশের ভূখণ্ডগুলি স্খলন যদি আয়াম বরাবর হয় এবং সংশ্লিষ্ট আয়াম চুই তলে আয়ামের সাথে আড়াড়িভাবে থাকে তাহলে এখানে এই আয়ামটা এটা কী হয়েছে আড়াড়িভাবে অবস্থান রয়েছে এই জন্যই এটিকে টিয়ার ফল্ট বলা হয়েছে অর্থাৎ দুটা স্খলন ঘটছে দুটা স্খলন ঘটছে কিন্তু এবার আয়ামের সাথে কী হয়েছে এটা এই এর সম্পর্কটা আড়াড়িভাবে রয়েছে শিলাস্তরের আয়াম চ্যুতি তলের আয়ামের সাথে আড়াড়িভাবে অবস্থান করেছে বলে এটিকে ছিন্ন চ্যুতি বা টিয়ার ফল্ট বলা হয় এরপরে ছিল লঙ্গিটিউডিনাল ফল্ট কি বলা হয়েছে যে আঞ্চলিক গঠনের আয়াম চ্যুতিতল বা শিলাস্তরে আয়াম নয় এর সঙ্গে যদি সমান্তরালভাবে চ্যুতি গঠিত হয় তাহলে তাকে অনুদৈর্ঘ্য চ্যুতি বা লঙ্গিটিউডিনাল ফল্ট বলে এবং তার পাশাপাশি যে তীর্যকভাবে বা সমকোণে যে চ্যুতি গঠিত হয় আঞ্চলিক গঠনে আয়ামের সঙ্গে তীর্যকভাবে বা সমকোণে যে চ্যুতি গঠিত হবে সেটি হলো ট্রান্সভার্স ফল্ট বলা হবে তীর্যভাবে বা সমকোণে যে চ্যুতি গঠিত হবে তাকে বলা হয়েছে চিত্রতে আমরা তাহলে দেখে নিই এখানে অনুদৈর্ঘ্য এবং অনুপস্থ চিত্র রয়েছে বলা হচ্ছিল যে আঞ্চলিক গঠনে আয়ামের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যদি চ্যুতি গঠিত হয় আর এখানে সমান্তরালভাবে চ্যুতি গঠিত হয়েছে কিন্তু ট্রান্সভার্স ক্ষেত্রে বা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বলেছিল যে তীর্যভাবে যদি বা সমকোণে যে চ্যুতি গঠিত হয় তাহলে তাকে অর্থাৎ একটি শিলাস্থ অন্য শিলাস্থর সঙ্গে যদি এখানে তীর্যভাবে রয়েছে সেজন্য জন্য এটিকে প্রস্থ চ্যুতি বলা হয়েছে তাহলে আমরা আলোচনা করলাম তিনটি শ্রেণীভাগ চ্যুতির শ্রেণীভাগের অন্তর্ভুক্ত তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে এবং পরের ভিডিওতে আমরা বাকিগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব এবং চ্যুতির ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলোকে নিয়েও বিশ্বভাবে জানব এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে ভিডিও শেষে ফোল্ডের থেকে যে মক টেস্ট দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক উত্তরগুলো আমরা আলোচনা করব তাহলে দেখে নিই কী কী উত্তরগুলো রয়েছে কুড়িটি প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া রয়েছিল এবং আমরা সঠিক উত্তরগুলো একবার দেখে নিই ভাত সৃষ্টির পূর্ব শর্ত কি সেটি হলো ভূতকীয় শিলাস্তরে আকৃতির পরিবর্তন দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে শিলাস্তরে কোন কোন বলের প্রভাবে ভাত সৃষ্টি হয় সেটি হলো অনুভূমিক পীড়ন ও সংনমন জনিত বলের প্রভাবে এরপর রয়েছে যে ভাজে শিলাস্তর নিচের দিকে বাক নিয়ে অবতলভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ এটা 
अवतल भावे अवस्थान कर अवतल भावे अवस्थान कर अक्षतल के भाजे दूटो बाहू परस्पर दिखे इले थे तेल जिन से अधभंग सिनक्लैन पर प्रश्न छो भात सृष्टिर प्रथम पर्याय उधभंग कूपे अवस्थान कर शैल शा रूपे पाँच नम्बर प्रश्न छो अधभंग भाजे नतर अभिरूप मान अभिमुखा की रूप अधभंग भाजे क्षेत्र अर्थात इतनी अधभंग भाज है और नतर अभिमुख की रूप है से परस्पर मुखी बा केंद्रमुखी छय नम्बर प्रश्न छो उधभंग भाज के अनुसरण करो नदी प्रवाहित है से हलो अनुगामी नदी से हलो लम्ब अनुगामी नदी शुदुम्र अनुगामी नदी ना कारण अधभंगे क्षेत्र अनुदर्घ्य अनुगामी नदी क्यों उधभंगे क्षेत्र में लम्ब अनुगामी नदी पर प्रश्न छो आयम सर्वदा नदी साथ रूपे अवस्थान कर समकोण रूपे अवस्थान कर प्रश्न रही है जो एक शिलस्तर जो अंशी भूपृष्ठे उन्मुक्त अवस्था थे कि बला हलो आउटक्रप यो विस्तृत भावे आलोचना करी चित्रसह तुम्हारा भाजे भिडियो देखे नियो ये भिडियो डेस्क्रिपने भाज संक्रांत भिडियोगो दिए देव जरा एखो भिडियोगो देखो इरपर रही है भाजे जे बिंदुते शिलस्तर वक्रता सब चाहते बस बला ग्रंथी बिंदु दस नम्बर प्रश्न छो भाजे अक्ष के दूदि के विस्तृत दूट अंश के कि बोले से भाजे बाहू बा लिम्प एगारो नम्बर प्रश्न रही है जे भाजे अक्षतल दूदिगे बाहू समान कोणे दूदिगे हेले थे विपरीत दिखे हेले थे कौन भाज बोले से हलो अप्रतिसम भाज बला हलो अप्रतिसम भाज दूदिगे बाहू दूदिगे हेले थे एरपर प्रश्न रही है अप्रतिसम भाजे फले सृष्ट भूमिरूपे नाम कि हलो भृगु आकृतर अप्रतिसम उच्चभूमि कौन भाज के पुनर्नति भाज बला हलो आइसोक्लैनल समप्रवण बा समनत भाज चौद नम्बर प्रश्न छो रिकम्बेन भाजे केंद्रे और बैर शिलस्तर की नामे परिचित से हलो केंद्र शिलस्तर कोर कोर एवं बैर शिलस्तर शेल नामे परिचित कोर हलो आग्नशिला और बैर शिला जेटा शेल से हलो पालिक शिला जख एकाधिक ऊर्धवंग रिकम्बेन भाजे साथ तक ता डिजिटेशन अटो कथन का अटो कथन हल जो थ्रासर फले आंडार थ्रास ओभार थ्रास जेटाई होक ना क्या शिलार छिन्न अंशा जो भाजे लागोआ एलिक निक्षिप्त है ताके अटो कथन बला क्षयचक्रे पर्या जूड़ा पर्वत गठन है सेलो प्रथम पर्याय एवं भारत कथाय जूड़ा पर्वत देखा जाए से हलो शिवालिक हिमालय पर्वते शेष प्रश्न चले आसे एके बारे जो हलो वैपरित भूमिरूपर क्षेत्र में उधभंग और अधभंग भूमिरूपे प्रकृति कूप से हलो उधभंगे क्षेत्र में उपत्यका और अधभंगे क्षेत्र में षोलशीरा जेतु से हलो वैपरित भूमिरूप शेष प्रश्न से हलो दो कलम भाज कथा लक्ष्य करा जाए हलो यूरोपे जूड़ा पर्वते ये कूटी प्रश्न सठिक उत्तर एवं धन्यवाद बंधुरा भिडियो देखार जो एवं परवर्ती भिडियोगो के पे अवश्य स्मार्ट एडुकेशन चैनल के सबसक्राइब करो और बंधुदे प्रचुर शेयर करो और शेष कर आज के आलोचना धन्यवाद